ഹലോ വെൽക്കം ടു ലൈലി ടീച്ചേഴ്സ് വേൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നിട്ടിവിടെ ടീച്ചർ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് എസ് എസ് എൽ സി ജോഗ്രഫി സോഷ്യൽ സയൻസ് ടു തേർഡ് ലെസൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം ഇന്ത്യയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അത്യപൂർവമായ വളർച്ചയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നൈപുണ്യമുള്ളവരും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സമീകൃത ആഹാരത്തിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും മെച്ചപ്പെട്ട ശാരീരിക മാനസിക ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം ഈ മേഖലയിലൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനമെന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം തൊഴിൽ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവർ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളുമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ അദ്ദേഹം യാത്രാ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം നൽകുന്ന സേവനമാണ് അറേഞ്ചസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കർഷകൻ കാർഷിക വിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് ഒരു ഡോക്ടർ സെർവ് ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു ടീച്ചർ അധ്യാപകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതായ ആളുകളുടെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇവർ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും മനുഷ്യ വിഭവം അനിവാര്യമാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ് പ്രകൃതി വിഭവവും മനുഷ്യ വിഭവവും അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും മനുഷ്യ വിഭവം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാനവ വിഭവശേഷി വികസനത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാം മാനവ വിഭവം എന്നാൽ എന്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്നാൽ എന്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ദ മാൻ പവർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ദ മാൻ പവർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന അധ്വാനശേഷിയുള്ള ജനങ്ങളാണ് മാനവ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് people who have the manpower which can be utilized in the production sector avare parayna naalu perugal option koduthittund ende correct uttaram ennu parayumbam human resources increase in production and progress of a country can be accelerated if the human resource is developed to the maximum manava vibhavasheshi paramavadi vigasippichal maatrame ulpadana vardhanavum adavadi rajyathinte purogadiyum കൈവരികയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് മാനവ വിഭവത്തിൻ്റെ വികസനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എങ്ങനെയാണ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസിപ്പിക്കുക ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ രണ്ട് ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിലൂടെ മൂന്ന് പരിശീലനത്തിലൂടെ നാല് നൈപുണ്യ വികസനത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ കായികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ബി ഡെവലപ്ഡ് through education health care and training what are the different levels of human resource development manava vibhavasheshi vigasanathine vividha thalangal edalla vividha thalangal edalla appol manava vibhavasheshi vigasanam ennal endu ennal endu vidyabhyasam aarogya paripalanam parishilanam naibuni vigasanam ennivelude മനുഷ്യന്റെ കായികവും മാനസികവുമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം എന്ന് പറയുന്നു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മാൻസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റീസ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ ഏതല്ല ഒന്ന് വ്യക്തികൾ സ്വ പരിശ്രമത്തിലൂടെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടേക്ക് എഫേർട്സ് ടു ഡെവലപ്പ് ദയർ ഓൺ സ്കിൽസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്നത് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനത്തിന് ഇത് തലങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് വ്യക്തികൾ 
സ്വപരിശ്രമത്തിലൂടെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു രണ്ട് കുടുംബം വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മൂന്ന് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും പഠനം പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു വേരിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസീസ് പ്രൊവൈഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് നാല് രാഷ്ട്രം ജനങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു നേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ നെസസറി ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ടു ഡെവലപ്പ് ദർ സ്കിൽസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടീച്ചർ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എസ് എസ് എൽ സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് വ്യക്തി സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു കുടുംബം വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും പഠനത്തിലൂടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയും ഇവയ്ക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു രാഷ്ട്രം ജനങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു ഇനി മാനവ വിഭവത്തിൻ്റെ രണ്ട് തരം സവിശേഷതകളാണ് ഉള്ളത് ഏതല്ല മാനവ വിഭവത്തിന് രണ്ട് തരം സവിശേഷതകളാണുള്ളത് ഗണപരവും ഗുണപരവും ഗണപരം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഗുണപരം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വട്ട് ആർ ദ ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് വൺ ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിന് ഗണപരമെന്നും ക്വാളിറ്റേറ്റീവിന് ഗുണപരമെന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ മാനവ വിഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗുണ ഗണപരമായ സവിശേഷത ഗണപരമായ സവിശേഷതകൾ ഏതെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യാ വളർച്ച മൂന്ന് ജനസംഖ്യാ ഘടന പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അടുത്തത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ജനസാന്ദ്രത ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ജനന നിരക്കും മരണ നിരക്കും അടുത്തത് പ്രായഘടന ഏജ് സ്ട്രക്ചർ സെക്സ് റേഷ്യോ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ആശ്രയത്വ നിരക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ ശ്രദ്ധിക്കുക മാനവ വിഭവം തന്നെ രണ്ട് സവിശേഷതകളാണുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും ഗണപരവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ഗുണപരവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗണപരമാണ് ഗണപരമായ സവിശേഷതകൾ ഏതെല്ലാം ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം ജനസംഖ്യാ വളർച്ച ജനസംഖ്യാ ഘടന ജനസാന്ദ്രത ജനന മരണ നിരക്ക് പ്രായഘടന സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് ആശ്രയത്വ നിരക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ബർത്ത് റേറ്റ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഏജ് സ്ട്രക്ചർ സെക്സ് റേഷ്യോ ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ അടുത്തത് ഗുണപരമായ സവിശേഷത രണ്ടാമത്തത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഗുണപരമായ എന്തെല്ലാമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഹെൽത്ത് കെയർ ആരോഗ്യ പരിപാലനം ലിറ്ററസി റേറ്റ് സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ആയുർ ദൈർഘ്യം ഒന്നുകൂടി ടീച്ചർ പറയാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഗുണപരമായ സവിശേഷതകൾ വിദ്യാഭ്യാസം സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ആരോഗ്യ പരിപാലനം ആയുർ ദൈർഘ്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും വിശദമായി പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം എന്താണ് ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണത്തെയാണ് ആ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസൈഡിങ് ഇൻ എ കൺട്രി അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എന്താണ് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം ജനസംഖ്യ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഘടനയിലെ സവിശേഷത ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രം അല്ലെ ഡെമോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ദാറ്റ് അനാലിസിസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ് സൈസ് ഇറ്റ് സ്ട്ര
ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് എൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കാനേഷ് മാരി പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് ഇത് നടത്തുന്ന ഓഫീസാണ് പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷണർ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ് പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് വാസ് സൂപ്പർ ഹെഡഡ് ബൈ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷണർ എത്ര വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് പത്ത് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അവസാനമായി ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി അതിന് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ജനങ്ങൾ എത്ര ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് കോടി ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു ക്രോർ ഇതിൽ സ്ത്രീ എത്ര പുരുഷൻ എത്ര അമ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് കോടി സ്ത്രീകളും അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് കോടി പുരുഷന്മാരുമാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ക്രോർ ആർ ഫീമെയിൽസ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ക്രോർ ആർ മെയിൽസ് എന്തിനാണ് ജനസംഖ്യാ പഠനം നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുടെ അളവ് നിശ്ചയിക്കാനും പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും സർക്കാരിന് കഴിയും ജനസംഖ്യാ പഠനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുടെ അളവ് നിശ്ചയിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ആർക്ക് കഴിയുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിയുന്നു ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി അസസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടു പ്ലാൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഇത് മറ്റെന്തിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നു ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് മറ്റെന്തിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ മാനവ വിഭവശേഷിയുടെ ലഭ്യത അറിയുക ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എത്രയെന്നറിയുക ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തുക സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക വികസന നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക ഇൻഫോംസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡെപ്പിക്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ക്വാണ്ടിഫൈസ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് റിക്വയർഡ് ഡിറ്റർമിൻസ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോക ജനസംഖ്യ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പോയിന്റ് നാല് കോടി അക്കോർഡിംഗ് ടു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ കോർ എങ്കിൽ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ചൈനയാണ് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ചൈന ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു ജനസംഖ്യയിലാണ് ചൈന ഒന്നാമതും ഇന്ത്യ രണ്ടാമതും നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് സ്ഥല വിസ്തൃതിയിൽ ഇന്ത്യ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ലോക രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ക്രോസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചൈന റാങ്ക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഏറിയ ഇന്ത്യ റാങ്ക് സെവൻത് വിത്ത് ഓൺലി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഗണപരമായ സവിശേഷതകൾ ഒന്നാമത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജനസംഖ്യ വലിപ്പം സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ജനസാന്ദ്രത എന്താണ് ജനസാന്ദ്രത നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരുപോലെയല്ല ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൽ ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യവും താഴ്വാരങ്ങളിലുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യവും സമതലങ്ങളിലുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ എല്ലാം നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും പട്ടണപ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ ജനസംഖ്യയുടെ വിതരണം നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ജനസാന്ദ്രത ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്
നമുക്കറിയാം ജൂലൈ പതിനൊന്ന് ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആചരിക്കുന്നു ദ തേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ വളർച്ച എന്താണ് ജനസംഖ്യാ വളർച്ച ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവിനെയാണ് ജനസംഖ്യാ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻ ഏരിയ വിത്ത് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ച നിരക്ക് എത്ര ശതമാനമാണ് എന്താണ് ജനസംഖ്യാ വളർച്ച നിരക്ക് ജനസംഖ്യ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു ഇതാണ് ജനസംഖ്യാ വളർച്ച നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഇയർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ച നിരക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പട്ടികയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അവസാനത്തെ സെൻസസ് എടുത്തതായ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ പത്ത് വർഷത്തെ ഇടവേളകളിലാണ് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ജനസംഖ്യ കോടിയിൽ രണ്ടാമത്തെ കോളം ദശാബ്ദ വളർച്ചാ നിരക്ക് പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക് ശതമാനത്തിൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അൻപത്തി ഒന്നിൽ എടുത്ത സെൻസസ് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ജനസംഖ്യ കോടിയിൽ മുപ്പത്താറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കോടിയും ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് അവസാനത്തേത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ജനസംഖ്യ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് കോടിയും ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് ശതമാനം അത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ളതായ സെൻസസ് പ്രകാരം ആ പത്ത് വർഷ കാലയളവിൽ ഇൻ ഇയർ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ദ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ വൺ ക്രോസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻ ഡെക്കേഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ക്രോസ് ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഹിയർ ദർ ആർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ഏത് ദശകത്തിലാണ് പത്ത് വർഷത്തേതാണ് ഇവിടെ ഇടവേള എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ദശകത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ വിച്ച് ഡെക്കേഡ് ഹാസ് മാർക്ക് ദ മാക്സിമം പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഏത് ദശകത്തിൽ ഏത് പത്ത് വർഷ കാലയളവിലുള്ളതിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സെവൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സെവൻറ്റി വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പേഴ്സൻറ്റേജ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സെവൻറ്റി വൺ പത്ത് വർഷത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ കുറവ് വരുന്നത് ഏത് വർഷം മുതൽ ഫ്രം വിച്ച് ഇയർ ഓൺവേഴ്സ് ഈസ് ദർ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറവ് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ടു എയ്റ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ടു എയ്റ്റി വൺ അവിടം മുതലാണ് കുറവ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ എത്ര ശതമാനം കുറവുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ആ പത്ത് വർഷക്കാലം വളർച്ചാ നിരക്ക് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് നാലായിരുന്നു അപ്പോൾ എത്ര ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്കുണ്ടായി വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറവുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് തൊട്ടു മുകളിലത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് മൈനസ് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ആറ് നാല് സമം മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം കുറയുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ജനന നിരക്കും മരണ നിരക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ ന
ചാർട്ടാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ചാർട്ട് നമ്മൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് എന്താണ് ആ ചാർട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ജനന നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു മരണ നിരക്ക് കുറയുന്നു ആളുകളുടെ മരണം കുറയുന്നു അപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ജനന നിരക്ക് കുറയുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു മരണ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫലം ജനസംഖ്യ കുറയുന്നു ജനന നിരക്കും മരണ നിരക്കും തുല്യം ജനസംഖ്യയിൽ മാറ്റമില്ല കുടിയേറ്റം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രദേശത്തെ ജനസംഖ്യ കുറയുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ ആർ ദ ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി ചോദ്യമാണ് ദ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ട് ഈസ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ കൺട്രി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബർത്ത് റേറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡെത്ത് റേറ്റ് തേർഡ് വൺ ഈസ് മൈഗ്രേഷൻ കുടിയേറ്റം ബർത്ത് റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഡിക്രീസസ് അസ് എ റിസൾട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ബർത്ത് റേറ്റ് ഡിക്രീസസ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അസ് എ റിസൾട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്ലൈൻസ് ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ അസ് എ റിസൾട്ട് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൈഗ്രേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വൺ റീജിയൻ ബട്ട് ഡിക്രീസ് ഇൻ അനദർ ഒരു രാജ്യത്ത് കൂടുന്നു ഒരു പ്രദേശത്ത് കൂടുന്നു മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് കുറയുന്നു വട്ട് ഈസ് ബർത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് ജനന നിരക്ക് ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ ആയിരം പേർക്ക് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവനോട് ജനിക്കുന്നു ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ ആയിരം പേർക്ക് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവനോട് ജനിക്കുന്നു ബർത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈവ് ബേർത്ത്സ് പെർ തൗസൻഡ് എന്താണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത് പെർ തൗസൻഡ് ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ ആയിരം പേരിൽ എത്ര മരണം നടക്കുന്നു എന്താണ് മൈഗ്രേഷൻ കുടിയേറ്റം ഇസ് ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് എ റീജിയൻ ഇൻ അനദർ റീജിയൻ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങൾ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ മൂന്നാണ് ജനന നിരക്ക് മരണ നിരക്ക് കുടിയേറ്റം ബർത്ത് റേറ്റ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ജനസംഖ്യാ ഘടന സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ജനസംഖ്യയെ നമ്മൾ വിവിധ പ്രായക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളായി തരംതിരിക്കുന്നു ഓരോ ഗ്രൂപ്പും എത്രയെന്ന് ആനുപാതികമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രായഘടന ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിങ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്ക് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പതിനഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ജനസംഖ്യയെ വിവിധ പ്രായക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും എത്ര എന്ന് ആനുപാതികമായി വിശകലനം ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ പ്രായഘടന ചൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു പോപ്പുലേഷൻ ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജനസംഖ്യ പ്രായഘടന വിതരണം പേർസെൻറ്റേജിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ബിലോങ്സ് ടു ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനാ പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവർ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനം ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അറുപത് ഒമ്പത് പൂജ്യം മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെയുള്ളവർ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒമ്പത് അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ളവർ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ളവർ പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഓരോന്നും വിശകലനം ഓരോന്ന് വിശദമായി തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരെ ഈ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ കൂട്ടാവുന്നതാണ് നാ പൂജ്യം മുതൽ നാല് വരെയുള്ളതും അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ളതും പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ളതായ
പതിനഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ ശതമാനം ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനം അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ബിലോങ്സ് ടു ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ബിലോങ്സ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള നിങ്ങൾ ആ പ്രായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ വരുമാനമുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡിയനെ നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണ് ഇവർ ജോലി ജോലി തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇവരുടെ കാര്യമായ പങ്കാളിത്തമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിലെ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ സർവീസ് സേവനങ്ങളിലും സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും അൻപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് ഇവരാണ് തൊഴിലുള്ളവരും തൊഴിൽ അന്വേഷകരുമായവരുടെ എണ്ണം കുറെ പേർക്ക് തൊഴിലുണ്ട് കുറെ പേര് തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും അൻപത്തൊമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ തൊഴിൽ തൊഴിലുള്ളവരും തൊഴിൽ അന്വേഷകരുമായവരുടെ എണ്ണവും ആകെ ജനസംഖ്യയും തമ്മിലുള്ളതായ അനുപാതമാണ് തൊഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് വട്ട് ഈസ് ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻ ഹു ആർ ഐദർ എംപ്ലോയിഡ് ഓർ ആക്റ്റീവ്ലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ ജോബ്സ് ഇവർക്കാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായി സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ കഴിയുക പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരും അറുപത് വയസ്സ് മുകളിലോട്ടുള്ളവരും ആശ്രയത്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു ദ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ആകെ ജനസംഖ്യയിൽ ഈവരുടെ അനുപാതത്തെ ആശ്രയത്ത നിരക്കെന്ന് പറയുന്നു ദർ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇൻ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേറ്റ് പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രൊപ്പോഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്രയത്ത നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത് ആളോഹരി വരുമാനം കുറയുന്നതിനിടെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം വരുമാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം അപ്പോൾ ആശ്രയത്ത നിരക്കിലുള്ള പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെയും എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ആ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആളോഹരി വരുമാനം കുറയുന്നു നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ചിനും അമ്പത്തൊമ്പതിനും വയസ്സിൽ ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ കുറെ പേർ തൊഴിലില്ലാത്തവരാണ് അപ്പോൾ ഇൻ എൻ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തൊഴിലുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇത് മാനവ വിഭവശേഷി ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മാനവ വിഭവത്തിൻ്റെ ഗണപരമായ സവിശേഷതകളാണ് ഒന്നാമത്തത് ജനസംഖ്യാ വലിപ്പം രണ്ടാമത്തത് ജനസംഖ്യ വളർച്ച മൂന്നാമത്തത് ജനസാന്ദ്രത നാലാമത്തത് ജനസംഖ്യ ഘടന അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് മാനവ വിഭവത്തിൻ്റെ ഗുണപരമായ സവിശേഷതകൾ പഠിക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു